നമസ്കാരം മനോമിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് മാനസിക രോഗ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഏറ്റവും അധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചികിത്സാ രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രോ കൺവേഴ്സീവ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹൻലാൽ ചിത്രമാണ് താളവട്ടം അഭിനയം കൊണ്ടും തമാശകൾ കൊണ്ടും ഒത്തിരി ആളുകളെ വളരെയധികം പ്രേക്ഷക പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു ചിത്രമാണ് താളവട്ടം എന്നാൽ അത് മാനസിക രോഗ ചികിത്സാ രംഗത്ത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ദൂഷ്യവശവും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് അതിൽ ഏറ്റവും മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇലക്ട്രോ കൺവേഴ്സീവ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തോ വലിയ ഭീകരമായ ഒരു ചികിത്സ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ആ രോഗിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടത് അത് താളവട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ആ മാനസിക രോഗ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗം പ്രമേയമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സിനിമകളിൽ ഈ ഒരു ചികിത്സാ രീതി ഏതോ വലിയ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആണ് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കൺവേഴ്സീവ് തെറാപ്പി ഇലക്ട്രോ കൺവേഴ്സീവ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക രോഗ ചികിത്സയിൽ വളരെ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ രോഗികളെ കൂട്ടമായി അസേലംസിൽ പാർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നു അങ്ങനെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന രോഗികളിൽ മാനസിക രോഗമുള്ള ചില രോഗികൾക്ക് അപസ്മാന രോഗ ലക്ഷണങ്ങളും കൂടെ കണ്ടുവന്നിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ അവരെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു അപസ്മാര എപ്പിസോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസർ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ശമനം കാണുന്ന പോലെ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് അപസ്മാരവും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു തിച്ഛിദ്ധാന്തം വരികയും അങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമമായിട്ട് അപസ്മാരം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടർമാർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില കെമിക്കലുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉദാഹരണത്തിന് ക്യാംഫർ മെട്രസോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമമായിട്ട് അപസ്മാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ഈ കെമിക്കലുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരം കൂടുതൽ വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപസ്മാരമാവുകയും അത് രോഗിക്ക് ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ യുഗോ സെർലറ്റി ലൂസിയോ ബിനി എന്ന രണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകൾ അവർ ഒരിക്കലും ഒരു കശാപ്പുശാലയിൽ പോകുന്ന അവസ്ഥ അവസരത്തിൽ അവർ പന്നികളിൽ പിക്സിൽ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പിൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഒരു അനസ്തെറ്റിക് കോമ ലെവലിൽ വെക്കുന്നതായിട്ടും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അവർക്കൊരു ചെറിയ സീഷർ എപ്പിസോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു സെറൻഡിപ്പിറ്റിസ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഡിസ്കവറി ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രോ കൺവേഴ്സീവ് തെറാപ്പി അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് കൺവേഴ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചികിത്സ രീതി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണിത് എന്നാൽ മാനസിക രോഗ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു എഫക്റ്റ് വേണ്ട അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നിർണായകമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ് മൊഡാലിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രോ കൺവേഴ്സീവ് തെറാപ്പി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ടിൽ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് അവിടെ ഒരു സീഷർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപസ്മാരം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തലച്ചോറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമായ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഇത് രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും അതുവഴി രോഗിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ശമനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാം യുണിലാറ്ററൽ ഇ സി ടി ഉണ്ട് ബൈലാറ്ററൽ ഇ സി ടി ഉണ്ട് യുണിലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇലക്ട്രോഡ് വെക്കുകയും എന്നാൽ ബൈലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുമ്പോ
എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള വിഷാദരോഗം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യാ ചിന്തകൾ നിരന്തരമായിട്ട് വരുന്ന വിഷാദരോഗം ഇവയിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കൺവേഴ്സീവ് തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് മാത്രവുമല്ല മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഔഷധ ചികിത്സ വഴി മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സ്കിസോഫ്രീനിയ ചിത്തഭ്രഹ്മ രോഗങ്ങൾ അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ഉന്മാദാവസ്ഥകൾ അതിതീവ്ര ഇനാക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പറ്റുന്നില്ലാത്തൊരവസ്ഥ തീരെ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥ അതാണ് കാറ്ററ്റോണിയ എന്ന് നമ്മളതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും എക്സ്ട്രീം ഇനാക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ചില അവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ചില അവസരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ കൺവേഴ്സീവ് തെറാപ്പി വേണ്ടി വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോ കൺവേഴ്സീവ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് യൂഷ്വലി ഒരു ഐ പി കെയർ ഉള്ള ഒരു രോഗിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു രോഗിക്കാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇ സി ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മോഡിഫൈഡ് ഇ സി ടി മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ അത് അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ അനസ്തീഷ്യയിലാണ് നമ്മൾ ഇ സി ടി ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് പ്രീ അനസ്തറ്റിക് ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് രോഗിനെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ ഓറ്റിയിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്തിട്ട് കൺട്രോൾഡ് അളവിൽ നമ്മൾ ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് ടെമ്പറൽ റീജിയനിൽ നമ്മൾ തലച്ചോ തലയോട്ടിയുടെ രണ്ട് ടെമ്പറൽ റീജിയനിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു ഫിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ കൊടുക്കുകയും അത് ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് മുതൽ ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീഷർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് പോലെ വളരെ വയലൻ്റ് ആയിട്ട് രോഗി അപസ്മാരം വന്ന് എടുത്ത് ചാടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വായു നുര പതി വരികയോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മളുടെ മോഡിഫൈഡ് ഇ സി ടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഈ സീഷർ ആക്ടിവിറ്റി അറിയുന്ന പോലുമില്ല അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അനസ്റ്റൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പം മന മസിൽ റിലാക്സൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ആ വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺവേൾഷൻസ് ഒരിക്കലും തന്നെ ആ ഒരു രോഗിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൺവേൾഷൻസ് അളക്കാനായിട്ട് ഒരു ലിമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാല് ഒരു കാലായിരിക്കും നമ്മളത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അവിടെ മസിൽ റിലാക്സൻറ്റ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു ലിമ്പ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ സീഷർ ആക്ടിവിറ്റി അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സീഷർ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇവരുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശമനം വരുത്തുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു ആഴ്ച രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ഡോസ് ഇ സി ടി ഇലക്ട്രോ കൺവേഴ്സീവ് തെറാപ്പിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് യൂഷ്വലി ഒരു കോഴ്സായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മെയിൻ്റനൻസ് ഇ സി ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇതിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയം നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനോട് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചോദിക്കുന്ന സംശയം ഇതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആബ്സല്യൂട്ട് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സല്യൂട്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആബ്സല്യൂട്ട് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ നിലവിലില്ല എങ്കിൽ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ചില സൈഡ് എഫക്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഈ ഒരു പ്രൊസീജർ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനൊരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അത് പതുക്കെ മാറി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രവുമല്ല ഒരു റിട്രോഗ്രേഡ് അംനീഷ്യ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓർമ്മക്കുറവ് പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോ കൺവേഴ്സീവ് തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെയുള്ള ചില ഓർമ്മകൾ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരിലും ഈ ഓർമ്മകൾ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വേറെ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് ബോഡി പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സീഷർ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ബോഡി പെയിൻ യൂഷ്വലി നമ്മൾ അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഡ്രിപ്പിൽ അനാലിജസിക് അല്ലെങ്കിൽ വേദന സംഹാരികൾ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു
തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ചെറിയ മുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഒക്കിപ്പൈ ലിഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെയുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റേസ്ഡ് ഇൻട്രാക്രേനിയൽ ടെൻഷൻ ഉള്ള ചില സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറബ്രോ വാസ്കുലർ ഇൻസിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ അറിത്മിയ പോലുള്ള കാർഡിയക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മൾ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വളരെ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് തരുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അത് അതിനെപ്പറ്റി വളരെ മോശമായിട്ട് നമ്മൾ പല സിനിമകളിലും ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കാരണം രോഗി പേഷ്യൻസിന് ഇതിനോടൊരു ഭയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല കാരണം രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗിക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള പീഡകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള വിഷമങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാരണം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അനസ്തിറ്റൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് മാത്രവുമല്ല അത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കറിയാം അത് ഒട്ടും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അല്ല വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സീഷർ അത് പുറമേ ചിലപ്പം കണ്ടെന്നു പോലും വരില്ല അപ്പം അത്രയും കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോ കൺവേഴ്സീവ് തെറാപ്പി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിദ്ധാരണകൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ മാറട്ടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം കൂടുതലും മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലും മെഡിക്കൽ കോളേജസിലുമാണ് നമ്മൾ ഇ സി ടി യൂഷ്വലി കേരളത്തിൽ കൊടുത്തു വരുന്നത് അത് വളരെ നല്ലൊരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിൽ വെക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം